ഹലോ എല്ലാവർക്കും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശിവകുമാർ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫാക്കൽറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കും എന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഐറ്റം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എമൗണ്ടിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തണം ഇതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് വിൽ റെക്കോർഡ് ആക്ച്വൽ റെസീപ്റ്റ്സ് and actual payments of cash during the year and those receipts and payments may relate to previous year current year or coming years but income and expenditure account will record actual expenses and actual incomes of the current year only so certain adjustments are to be made in the figures of receipts and payments account before it is transfer to income and expenditure account appa receipts and payments account le receipts and payments undavu oru period ilte adil ee varshathe undavu kazhinja varshathe undavu varan poguna varshathe undavu pakshe income and expenditure account lekku edukkumbo avada actual expenses and incomes of the current year mathrame edukkan paadullu avade outstanding adakkam edukkan റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനൊരു സിമ്പിൾ ലോജിക്കേ ഉള്ളൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ അല്ലാത്തതൊക്കെ അതായത് ഏത് വർഷത്തെ കറണ്ട് ഇയർ അല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ ഏത് വർഷമാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തെ അല്ലാത്തതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കറണ്ട് ഇയറിലെ എടുക്കുക കറണ്ട് ഇയറിലെ ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സോ വാട്ട് ഷെൽ ബി ഡൺ വെൻ യു ടേക്ക് എൻ ഐറ്റം ഫ്രം റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓൺലി ദോസ് എമൗണ്ട്സ് വിച്ച് റിലേറ്റ് ടു ദ കറണ്ട് ഇയർ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഓൾ എമൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു കറണ്ട് ഇയർ മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് coming years figures should be deducted only current years figures should be taken to income and expenditure account and add if any current year figures are missing this is the logic to be followed while taking amounts from receipts and payments account to income and expenditure account now we will discuss this topic with certain illustrations okay let us discuss an illustration as to how to take an amount from receipts and payments account to income and expenditure account what is the adjustments to be made in amount take this illustration calculate the subscriptions to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st march 2018 subscription received during 2018 50000 subscription in arrears on 31st march 2017 10000 subscription in arrears on 31st march 2018 6000 subscription received in advance on 31st march 2017 12000 and subscription in advance on 31st march 2018 15000 these are the information given and how will you calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account so the solution is like this you know calculation of amount of subscription to be credited to income and expenditure account first of all we will provide two columns particulars rupees subscription received during 2018 50000 that is a subscription received during the current year here the current year is 2018 so we will put that figure 50000 then in this subscription subscription outstanding relating to previous year is included 
that is outstanding on 31st march 2017 arrears means outstanding so outstanding on 31st march 2017 will be received this year and included in 50000 so that should be deducted so 10000 will be deducted less outstanding on 31st march 2017 10000 and outstanding during the current year that is on 31st march 2018 6000 then what about advance advance of the previous year that is on 31st march 2017 means advance received in the previous year for this year that is 2018 so that relates to 2018 that must be added 12000 then less advance on 31st march 2018 means it is the advance for the next year that is 2019 that is 15000 that must be deducted so subscription received 2018 50000 less outstanding on 31st march 2017 10000 add outstanding on 31st march 2018 6000 add advance on 31st march 2017 12000 less advance on 31st march 2018 15000 then you get subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st march 2018 that is 43000 so il shadhikana karyam previous year outstanding minus yana current year outstanding add yana advance previous year advance add yana current year advance minus yana this is the point to be remembered either income ayalum expense ayalum same treatment i hope you understand okay now we will discuss the treatment of another item so calculation of expense to be debited to income and expenditure account if the following items relating to an item are given that is opening balance of an item payments relating to that item closing balance relating to that item so you have to calculate the expenditure as opening balance and payments less closing then you get the expenditure that will be debited to income and expenditure account this is another adjustment in income and expenditure account problems you see an example take this illustration find out the value of stationary consumed during 2018 you are given stock of stationary at the beginning that is on 1st april 2017 5000 payment for stationary during 2018 6000 stock of stationary at the end that is on 31st march 2018 7000 then how will you find the stationary consumed during the year so calculation of stationary consumed during 2018 opening stock of stationery on 1st april 2017 5000 and payment for stationery during 2018 6000 less closing balance of stationery 31st march 2018 7000 you get stationery consumed during 2018 4000 in particular item opening balance payment closing balance itri thannu kanyal our expense opening balance and you payment add total expenditure closing balance minus our actual expenditure that is stationary expense sports equipment opening stock payment closing stock opening stock of sports equipment and payment for sports equipment less closing balance of sports equipment then you get depreciation on sports equipment so in the case of fixed asset that will be depreciation this is how the expenditure is calculated now let us discuss the same item 
that is the opening per payment and closing with some more additional adjustments okay now take this example find out the amount of stationery to be debited to income and expenditure account for the year ended 31st march 2018 stock of stationery on 1st april 2017 5000 payment for stationery during 2018 10000 stock of stationery on 31st march 2018 3000 creditors for stationery on 1st april 2017 5000 creditors for stationery on 31st march 2018 6000 advance for stationery on 1st april 2017 5000 advance for stationery on 31st march 2018 3000 now how will you solve this problem how will you calculate the stationery consumed during 2018 first of all as usual stock of stationery at the beginning 5000 add payment for stationery during the year 10000 less stock of stationery at the end 3000 you get stationery consumed as we have done in the previous problem then additional information what are the additional information given creditors for stationery at the beginning creditors for the stationery at the end creditors means nothing but outstanding so outstanding stationery at the beginning less outstanding stationery at the end add so less creditors for stationery 5000 add creditors for stationery at the end 6000 then what about advance add advance for stationery at the beginning 5000 less advance for stationery at the end 3000 then you get stationery expense to be debited to income and expenditure account that is 15000 this is how we will calculate the expenditure with additional items opening stock of stationery payment for stationery closing stock of stationery the nal nammal opening add payment less closing അതിൻ്റെ കൂടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറിയുടെ ഓപ്പനിങ് ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഓപ്പനിങ് ക്ലോസിംഗ് തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പനിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ഓപ്പനിങ് അഡ്വാൻസ് ആഡ് ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് ലെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് I hope you have understood what are the changes to be made in the amounts of receipts and payments account before it is taken to income and expenditure account. Receipts and payments account will then or item income and expenditure account like it can be in the command angle of return of in the law adjustments are not part of the all these adjustments are usually asked in examination questions. Now in the next video we will discuss a full problem that is the preparation of income and expenditure account from receipts and payments account in that problem we will discuss all these aspects in detail okay see you bye